toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreuses à me demander des étirements pour soulager le dos et le cou pendant l'allaitement. Donc on va faire une nouvelle série d'exercices de, qui vont nous permettre de diminuer les douleurs pendant ben, la période d'allaitement où l'on est quand même beaucoup dans cette position ici. Ça va nous permettre de relâcher un petit peu le cou. On y reviendra dans une vidéo suivante, mais on pense toujours à avoir une bonne position d'allaitement. C'est quand même ça qui limitera le plus les douleurs au niveau du cou et au niveau du dos pendant l'allaitement. Le premier que l'on va voir aujourd'hui, c'est un exercice qu'on va faire avec un élastique. Donc, soit un élastique avec une bande entière et vous la nouez pour faire un nœud, soit un rang. Et on va se mettre sur son ballon par exemple, mais ça peut aussi être assis sur une chaise sans souci avec mon fil qui me tire pour me grandir, grandir, grandir. Donc si je vous montre de côté, je suis là, je me grandis, j'ai mon menton qui est un peu rentré, et là vraiment mon dos, j'ai gardé mes courbures, ça veut dire que je ne suis pas en train d'essayer d'arrondir le bas du dos, mais je m'étire, je me grandis. Vous devez sentir que votre colonne vertébrale est grandie au maximum. Je vais passer mes deux mains dans l'élastique, Venir descendre un peu mes épaules, toujours avec mon, rentre, mon menton rentré. Et en soufflant, coude au corps, je vais venir ouvrir de chaque côté. Et en inspirant, je ramène. J'inspire, je souffle, j'ouvre en gardant mes coudes au corps. Ce sont mes omoplates dans le dos qui vont venir se rapprocher. Et j'inspire, je ramène. Je souffle, j'ouvre. Et j'inspire, je ramène. Je souffle. J'ouvre et j'inspire, je ramène. Et encore, je souffle, j'ouvre et j'inspire, je ramène. Et ça, on va le faire une dizaine de fois. Et vous devez sentir que les omoplates derrière se rapprochent, les muscles se contractent de façon étirée. Et ça va nous permettre en fait de contracter nos muscles de façon grandi de façon étirée, qui est l'inverse de la position d'allaitement. Je continue, je souffle, j'ouvre, j'inspire, je relâche, je souffle, j'ouvre, j'inspire, je relâche, et encore une fois, et je relâche tout. Et je finis par détendre un petit peu mes épaules, de l'arrière vers la, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, un peu dans tous les sens, pour détendre mon dos. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre, un autre exercice d'étirement à faire lorsque l'on allait, mais c'est aussi valable quand on donne le biberon, hein, c'est peu importe, ce sont des étirements pour... J'ai été beaucoup dans cette position-là, ça s'est contracté, j'ai envie d'ouvrir et de redonner de l'espace à mes épaules, à ma poitrine et à mon cou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sur YouTube, Facebook, Instagram. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce sujet. A très vite, ciao ciao